আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে একটি সিটিভির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শামীম আহমেদ প্রিয় দর্শক বন্ধুরা আমি আজকে আমি আপনাদেরকে নতুন একটি জিনিস শেখাবো সেই বিষয়টি হচ্ছে অনেকেই খামার করেন আর খামার করার জন্য যে বিষয়টি দরকার ডেরি ফার্ম যারা করেন এটা হচ্ছে সবুজ ঘাস তো অনেকেই আপনার যারা শহরে করেন তারা বা অনেকে জমির জন্য ঘাস করতে গিয়ে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন বা সারা বছর দেখা যায় পানির জন্য গাছ চাষ করাও সম্ভব হয় না কিন্তু গাছটা সবসময় দরকার হয় গাভির জন্য তো আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কিভাবে আপনি মাটি ছাড়া গাছ চাষ করবেন হাইড্রোফোনিক পদ্ধতিতে গাছ চাষ আমি আজকে আপনাদেরকে সেই বিষয়টি এটু জেট দেখাবো একজন অভিজ্ঞ লোকের মাধ্যমে যিনি এই ঘাস চাষ করতেছেন খামারের জন্য আরেকটি বিষয় এই ঘাস আপনার খরচের উৎপাদন একদম সীমিত আপনার এই ঘাস প্রতি কেজি উৎপাদনে মাত্র পাঁচ টাকার মতো খরচ পড়ে তো এটা খরচও কম এবং এই গাছের পুষ্টি গুণাগুণ অনেক বেশি কারণ এতে দানাদার খাবার এবং ঘাস দুটো একসাথেই পাওয়া যায় এবং মাত্র দশ দিনে এই গাছগুলো বড় হয়ে থাকে যার কারণে এর অনেক সুবিধা রয়েছে তো এই ঘাসের সুবিধাগুলো এবং আপনার এই ঘাসটা কীভাবে আপনারা চাষ করবেন আপনাদের খামারের জন্য সেই দিকগুলো তুলে ধরবো তো দর্শক বন্ধুরা চলুন আমি আপনাদেরকে প্রক্রিয়াটি দেখাই আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আসেন আসসালাম ভালো ভালো আছেন আচ্ছা তো ভাইজান আপনি তো এই খামারটা দেখাশোনা করতেছেন কতদিন যাবত করতেছেন আমি খামার কাজ করতে চার বছর ধরে চার বছর জি এই যে আপনি হাইড্রোফোনিক আমরা তো জানতে পারলাম আপনি হাইড্রোফোনিক যে গাস যেটা উৎপাদন করা হচ্ছে এটার সাথে আপনি জড়িত এটা কতদিন যাবত ওইটা এক বছর মতো হয়েছে এক বছর জি আচ্ছা এটা আপনি কোথা থেকে শিখছেন এই গাছ চাষের পদ্ধতিটা ওইটা ওই যে কাকা ই করছে দেখছে আমার যে মালিক হ্যাঁ উনি দেখছে দেখার পরে আমার বলছে যে এমনি এমনি করো তখন এমনি এমনি আমি করি তাহলে আপনি এই পদ্ধতিটা ওনার কাছ থেকে শিখছেন জি তো ভাই আপনি তো কাকার কাছ থেকে শিখছেন এটা একটা অনেক উপকার এবং একটা অনেক ভালো একটা জিনিস তো অনেক দর্শক আছে যারাও আসলে এটা করতে চায় তো আপনি তাদের উদ্দেশ্যে তারা যাতে করতে পারে এই জন্য সুন্দরভাবে আপনি কিভাবে একদম মাটি ছাড়া গাছ চাষ করা যায় সেই জিনিসটা আপনি এটো জেট সুন্দর করে তাদেরকে বলে বলে দেখাই দেবেন ঠিক আছে তারপর আপনি এই বীজটা কি করবেন ওই যে বস্তায় দেখো আচ্ছা চব্বিশ ঘন্টা পরে এই ড্রাম থেকে আপনি এই বস্তাতে রাখবেন আচ্ছা তারপর আপনার এই বস্তা কি মানে পানি সহ রাখতে হবে না পানি ছাড়া পানিটা জড়ায় তারপরে এটা আবার জাগ দিতে হবে মানে জড়ায় রাখতে হবে হ্যাঁ আধা ঘন্টা রাখলেই চলবে আধা ঘন্টা জি আচ্ছা মানে পানিটা কি আপনার এই যে সরাসরি এখানে বস্তায় পড়ে ফেলছেন নাকি না ওই যে এটাতে ঢুকাই এই জন্য ঢুকাইছি এটা দিয়ে আপনি পানি জড়ায় তারপরে এই বস্তাতে ঢুকাইছি ঢুকাইছি হ্যাঁ আচ্ছা তো বস্তায় ঢুকানোর পরে আপনি এটা কিভাবে সংরক্ষণ করতেছেন এখন নিয়ে ওই না বস্তায় দিয়ে আবার জাগ দিতে হবে জাগ দিমু জাগ দিবেন হুম জাগটা কিভাবে দেন এই জাগটা দিয়ে ডাইকে ফেসা দিবেন এই যে জাগ দাও শেষ এটা এখন টেরা চাইলে দিবেন আচ্ছা আচ্ছা কয় কেজি কাপড়টা না শুকানো যাবে না তাহলে এই হচ্ছে আপনার কাজ শেষ এখন এটা আপনার আট দিনের ভিতরে খাওয়ানোর উপযোগী হয়ে যাবে হয়ে যাবে দর্শক বন্ধুরা আপনি দেখতে পেলেন যে উনি সবকিছু করার পর এই যে এখন আপনার এটা করা শেষ হয়ে গেছে এটা এখন আট দিনের মধ্যে এটা আপনার খাওয়ানোর উপযোগী হয়ে যাবে আর আপনাদেরকে আমি দেখাই এই যে এই ঘাসগুলো হচ্ছে আট দিনের আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরের যে সমস্ত ঘাসগুলো এগুলো হচ্ছে আট দিনের বয়সী ঘাস যেগুলো উনি কালকেই খাওয়াবে আর এই যে এইগুলো দেখতে পাচ্ছি এইগুলো কোনটা কত দিনের ঘাস একটু যদি বলতেন ওইটা হচ্ছে পাঁচ দিন পাঁচ দিন হ্যাঁ এটা চার দিন চার দিন ওইটা তিন দিন তিন দিন আর ওইটা যে আজকে দিলেন এটা আজকে দিলেন আচ্ছা ওই সিরিয়ালে কই ভাইজান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস শিখিয়েছেন আশা করি যারা খামারি আছে তারা আপনার এই ভিডিও থেকে অনেক উপকৃত হবে ভালো থাকবেন ভাই জি ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ঠিক আছে